Last year in August, nearly 400 Afghans landed at South Korea's Incheon Airport. These people who arrived in South Korea under the status of special contributors were Afghans who had worked at the South Korean embassy and other Korean agencies. Among them, 157 evacuees have now settled in the southeastern industrial city of Ulsan to work for Hyundai Heavy Industries. Even though they have left everything behind in Afghanistan, their homes lost and dreams buried, they are trying hard to build home here in Korea and start a better life. My family, uh, we are six uh, person, uh, my wife, uh, four children, and me. Uh, around 30 people, we were working in Bagram Korean Hospital. It was a military hospital inside a military base. Yeah, we were working with Korean uh, medical team. My wife got cesarean section operation a week before, just she was discharging from the hospital and then I came to home and just tell him, wake up, get up, and we are escaping. We, I put all our property, my car, my home, and everything left behind. And I hope the community, Korean, Osan, especially Osan, the parent, they should know our situation and how bad feel we have when we remember our home. My wife, every night she cries. With, but now we are at least I feel that we are blessed that we are here. We hope we have a good future for our children here. We are working so hardly that our child should have a good future here, a good education. However, Korea is a largely homogenous society and public sentiment towards refugees still remains predominantly negative. Among the Afghans settling in Ulsan, 85 are school-aid children. When some parents of the students of Sobu Elementary School in Ulsan heard 27 kids from Afghanistan will be going to school with their children, they voiced strong opposition for various reasons. I don't know exactly the reason, but uh, you know, I heard some uh, school parents had some protests. Well, now they cannot join with our children. No, we didn't tell them, no, no, no. It's not good to tell them, yeah. Every day they are asking mom when we can go to school and they miss their school and they need education and their children, they have the right to, to receive some education. Well, 저희들의 특기로는 이제 지역 부동산 카페 중심 돼가지고 이런 문화가 이제 우려가 터져 나왔고 확산된 걸로 알고 있거든요. 혹시나 이제 이런 친구들 오게 되면은 우리 아파트의 어떤 자산 가치가 하락하지 않느냐 이런 얘기들도 한편으로 있었고. 그들이 단순하게 이슬람이라는 종교를 가졌기 때문에 무슬림이 때문에 반대하는 것들이 굉장히 많지 않을까 싶습니다. 그러면서 우리 사회가 이슬람에 대한 무슬림에 대한 좀 왜곡된 정보들, 탈레반과 일반적인 무슬림하고도 구분하지 못하는 부분들도 있잖아요. 있다고 생각하거든요. There is some miscommunication. They don't have the parents who have some protest. They don't have enough information regarding us. Uh, we were the people that we were working with Korean friends, with Korean uh, government long time in Afghanistan. We are uh, with a high education. All our friends are from medical team. They are doctors, nurses. So uh, we are not the people that we will be dangerous. Our children are really young. They don't know about religion when they don't know. In my religion, I pray for Korea, for Korean people and prosperity. Our religion is not dangerous. You know, some Bad people, they misuse the name of religion, the name of Islam or something else in any other countries. But, you know, it is not uh, something that we they should worry about, that we are just a normal human and we respect their beliefs, we respect the law. And... We talk to the parents to listen to their side of the story. The重要関連에서는크게 기여자분들 오신다고 이제 얘기 들은 게 기사를 통해서 접했거든요. 알게 된 이제 3일 만에 들어오시게 된 거예요. 낯설잖아요. 둘다 서로 낯서니까 좀 알아갈 시간이 필요한 것 같은데 저희가 뭐 의도하지 않게 또는 그 아이들을 의도하지 않은 부분에 있어가지고 혹시나 충돌 일어날까 그런 부분들이 좀 걱정은 되는 거죠. 아무런 준비도 없이 그냥 이렇게 통보식으로 이렇게 받아가지고 조금 많이 당황했죠. 
어떻게 보면 은 직장하고 가까운 지역으로 이제 정착을 한 거잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그런 과정에서 사실 뭐 지역사회 전사전에 뭐 주민 동의를 구한다고 사실 뭐 그런 거는 사실 없었죠. 중요한 건 취업이었고, 네. 한국어 네. 교육을 일단 일차적으로 했고, 그 다음에 한국 문화 이해에 대한 교육도 6개월 동안 저희가 계속해서 진행을 했었거든요. 네. 뭐 정착이 이루어질 거라고 저희는 이제 판단을 한 거죠. 네. 아니 제가 설명회도 했고요. 네. 교육감님 직접 학교 찾아가셔서 설명회도 하셨고 네. 근데 이제 뭐 이분들이 공주 원하거나 일단 네. 이건 밖에서 애들 다 이렇게 좀 한국 문화나 한국어를 적응시켜서 네. 이제 들어와라 이런 네. 표현이다 보니까 우리나라 국민하고 동일하게 교육을 받을 권리가 있거든요. 아 법적으로 그렇다 그, 그렇죠. 예예. 예. 근데 이분들이 학교 오고 싶다는데 학교 못 들어가게 막는 거는 이 교육청의 그게 아니지 않습니까? 그렇죠? 문제가 생기든 부딪혀서 잘 적응해라 라고 하는 얘기랑 똑같은 거죠. 저희는 공교육에서 이 아이들이 배제돼야 된다고 우리 얘기한 적한 번도 없어요. 서부 초에 이제 저기를 두고 영화가 되면 나중에 이제 일반 학급으로 넘어올 수 있는 이제 그런 방안들이라든가 좋은 방안들을 학부모님이 많이 제시를 하고 있고 이 아이들 왔을 때 주민들도 그렇고 학부모도 그렇고 다 도와줘야 된다고 생각을 하거든요. 근데 행정 자체가 이런 식으로 밀고 들어오면 과연 우리가 잘 융화가 될수 있을까? 이 아이들이 또잘 정착할 수 있을까? 우리가 이 아이들을 잘 받아들이고 또잘이 문화들을 배울 수 있을까? 하는 의구심이 되게 많이 들기는 해요. 우리 정부 자체가 집단 난민에 관련해가지고 어떻게 이제 도교 문제라든가 지역 사회와 물릴 것이가 대한 준비가 없다 보니까는 지역 지역적 기관들의 일방적으로 떠넘기는 문제가 있지 않을까 싶습니다. 어떻게 이 문제를 해결할 것인가에 대해 가지고는 좀 부족하다 아쉽다 이런 얘기도 많이 들리고 있거든요. 그래서 이후로 또 이런 문제가 계속 발생할 것 같은데 정부 중앙 정부 차원에서 이러한 집단 난민 지역 사회 어떻게 할 것인가에 대한 좀 방안 마련이 필요하지 않을까 싶습니다.